Well, today we're coming to the end of our study of the book of James. Ma Jakob levelének a végére érünk. And as I mentioned last week, uh, throughout this chapter, James is talking to us like parents talk to children. És mint már említettem végig uh, ezen a fejezeten keresztül úgy beszél hozzánk uh, Jakob, mint a gyerekekhez. He says things like, remember to do this. Tudod, hogy mit kell csinálni? Don't do that. Azt meg ne csináld. Come on, grow up. Ugyan már nőj fel. Okay. Um, things are no different in chapter 5. He continues giving us parental instructions. Tehát a negyedik után az ötödikben sem változnak meg a viszonyok. Jakab továbbra is úgy beszél hozzánk, mint egy szülő a gyermekeihez. It, it might not seem that way at first because persze, persze nem úgy tűnik. because he begins by condemning rich people who abuse their wealth and power. Mert úgy kezdi az ötös fejezetet Jakab, hogy a, a megítéli a, a gazdag embereket, akik visszaélnek az ő vagyonukkal és a, és a javaikkal és a hatalmukkal. But really this chapter is about two important pieces of advice. De de valójában két fontos tanács van ebben a fejezetben. Be patient and pray. Légy türelmes és imádkozz. Now chapter 5 starts out Hát így kezdődik az ötös fejezet. And I'll read it out in English for Kath. Okay. Now listen, you rich people. Weep and wail because of the misery that's coming on you. Your wealth is rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly. Aranyotok és ezüstötök megrosdásodott. És rosdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. It doesn't stop there, it keeps on. Aztán folytatódik ez az intéz. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who is not opposing you. Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzottatok. Hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Why is James talking like this? Miért beszél így Jakab? He can't be talking about us, can he? Nem beszélhet rólunk, ugye? I don't think we're the rich people that are he's talking about. Én nem gondolom, hogy én az a gazdag emberek, azok közül a gazdag emberek közül egy lennék, aki akiről Jakab most beszél. I don't think any of us have piles of gold stored away somewhere. És én nem hiszem, hogy az lennék, a, aki aki elrejt. If we have piles of gold hidden away somewhere. Aki aki a aranyait valahova elrejtette, mm-hmm. és vár. But maybe so. What again? Norby, maybe you have a secret hoard. Norby, esetleg van egy kis titkos kincses kamrád. <laughs> <laughs> well, generally speaking, we aren't those people. Általánosságban véve mi nem ezek az emberek vagyunk. But we are the ones who are suffered and who are suffering and who are bearing terrible burdens. De mi vagyunk azok, akik itt szenvedünk és elviselhetetlen terheket hordozunk. This situation that James describes here in the beginning of, of chapter 5 reminds me of something that was written in the book of Psalms. 
Amiről Jakab az ötödik, fejez, ötödik fejezetben beszél, emlékeztet minket a Zsoltárok könyvében egy részre. This is Psalms uh, 13 verses 2 and 3. 13-as Zsoltárban a 2 és a 3-as versek. Have you ever felt like this? Éreztetek valaha így? How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedik fölém ellenségem? There are many different ways that we suffer. Nagyon sok módon szenvedhetünk. Perhaps you have a horrible work situation. Lehet, hogy valami borzalmas uh, uh, helyzet alakult ki a munkahelyeden, munkahelyi yeah. környezet. Perhaps uh, there never seems to be enough money to pay all of your bills. Lehet, sosem bírsz annyi pénzt megkeresni, amiből ki tudnád fizetni a számláidat. Perhaps you feel that other people are taking advantage of you. Talán úgy érzed, hogy kihasználnak más emberek téged. Perhaps you feel that God doesn't hear your cries or listen to your prayers. És talán néha úgy érzed, hogy Isten nem hallgatja meg az imáidat és nem hallja a sírásodat. It's okay to feel that way. Hát, oké, okay, hogy így érzünk. That's the way King David felt. David is, David is így érzett. Uh, How long was, must we endure suffering? Meddig kell még ezt a szenvedést elviselni? Now, James knew that this was the way that we often feel. Tehát tudta a Jakab, hogy, hogy néha mi, sőt, gyakran mi így érzünk. And, and this is why this chapter starts out the way that it does. És azért kezdődik úgy ez a fejezet, ahogy kezdődik. But it soon becomes clear as we read further that the focus of this chapter isn't on the rich. De hamar kiderül, ahogy tovább olvasjuk, hogy nem a gazdagokon van a fókusz. But rather the focus is on our response to suffering. Hanem a hangsúly a mi, a mi uh, saját szenvedésünkön van és a mi felelősségünk szenvedésben. We can see this if we look closely at the start of verse 7. És ezt láthatjuk is, hogyha a hetes verset jobban megnézzük. So we have this question. The, be- the, end of the beginning of verse 7 starts off, depending on the translation, with either Uh, using the word tehát or the word ezer. Tehát a, a hetes vers függően, a, tehát attól függ, melyik fordítást olvassuk, teháttal vagy ezértel kezdődik. And so we're told sort of that, that we suffer, therefore what should we do? Tehát te szenvedsz, ezért ezt kell tenned. No, what should we do? Ezért mit kellene tenned? Tehát we szenvedsz can, és mit csinálj? We can complain elkezd panaszkodni or vagy inkább we can be patient vagy inkább türelmes tudsz maradni and we see this when we look closely at verse 7 és ezt uh, tisztán láthatjuk a hetes uh, versben be patient then brothers and sisters until the lord's coming see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop patiently waiting for the autumn and spring rains Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ime a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg korai és késői esőt kap. Whether it says tehát, as it says here in the new translation, tehát egy tehattal kezdődik ez az új fordítás, or in the Károli, the ezért, Károliban van az ezért. That is referring back up to those first six verses where it talks about the rich oppressors. A, az első versei a fejezetnek a gazdagok elnyomásáról beszél. Jól értem. The, 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 therefore, ezért 
because of the rich oppressors and your suffering. Azért, mert a gazdagok nyomorgatnak titeket és ti szenvedtek, tehát you need to do this. Tehát nektek türelmeseteknek kell lennetek az Úr eljöveteléig. It's a logical progression. Ez az észszerű haladás ebben. You suffer, therefore be patient. Te szenvedsz, tehát legyél türelmes. Not you suffer, therefore complain, 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 complain. Te szenvedsz, tehát panaszkodj folyamatosan. And and James then proceeds to use an example from farming. És a a mezőgazdaságból, tehát a termesztésből használja Jakab ezt a ezt a példát. I think we all know that magic beans don't exist. That once you plant them, magically grow into a beanstalk. Tudjuk, mint hogy ez a mesebeli varázsbab, ami egy éjszakarat felnő, úgyhogy fel is tudunk rá mászni. Szó szóval ez nem létezik. Um, but instead, whenever we plant anything, it takes a lot of time to grow. De ehelyett bármit ültetünk el, rengeteg idő, amíg az ki kell. For example, in the case of rice. Például, ha megnézzük a rizs, az esetét. It takes nine days in a nursery in order for the seed to grow into a seedling that can be planted in a field. Kilenc napig kell csak gondozni azt a magot, mielőtt egyáltalán elültethetnénk. And then it takes another 63 days before the plant begins to flower. Aztán ö, ö, még kell plusz 63 nap, mire ez a kis dugvány kivirágzik, hogy elkezd egy nagyobb palántává sejlődni. And then only after a toll of 95 days or more can the rice be harvested. És ahhoz, hogy arathassunk, ahhoz 95 napot kell várni. And that's under optimal growing conditions. Hogyha minden növekedési körülmény jó. It takes time. Idő betelik. And James is telling us to be patient in suffering. Why? Because the Lord is coming and he will judge. Tehát Jakob azt mondja, legyünk türelmesek, ha szenvedünk. Miért? Mert visszajön az Úr, és ő lesz a bíró. Ő fog megítélni. For he is the only righteous judge. Mert ő az egyetlen igaz bíró. Remember, he is God and we are not. Emlékeztek, ő Isten és nem mi. The last song we sang this morning. Az utolsó dalba ma énekeltük, hogy it talked about taking our crowns and laying them before Jesus. Hogy a saját koronánkat levesszük és Jézus elé tesszük. That fits in wonderfully with what we talked about last week. I thought that I have not only do I have my kingdom of Larry. Nagyon szépen szép képet fest arra, amiről én pont a múlt héten beszéltem, mikor mikor a Larry királyságáról beszéltem, hogy az hogy az csak az enyém. But there's also a kingdom of Peter. De Péternek is van egy királyság. And there's a kingdom of Janos. Janosnak is van egy saját királyság. And there's a kingdom of Kath. Kathnek is van egy saját királyság. And there's a kingdom of Norby. És még Norby van. And there's a kingdom of Jolt. És még Joltnak is van egy And every one of us have our own little kingdom. Mindjártunknak van egy ilyen kis saját királyság. And as long as we keep wearing that crown to our kingdom, our life is going to be really messed up. És nagyon szétbarmolódik az életünk, amíg a koronát a fejünkön tartjuk. And as that song says, what we need to do is recognize that God is God and we are not. És ahogy a dal mondta, nekünk kell ezt figyelembe vennünk, hogy Isten az Isten és mi vagyunk az ember. And so we need to give our crowns to our kingdom over to him. És a mi saját királyságunk koronáját oda kell adnunk neki. Now, we have many opportunities to be patient here in Budapest. Budapesten rengeteg lehetőséget kapunk arra, hogy egy türelmünket gyakoroljuk. Standing in line at the post office. Posta is sorban állni. Waiting and waiting for a real person to answer the phone when we call for customer service. És várni, amíg a menürendszeren át eljutunk egy igazi élő emberhez, a az ügyfél szolgálaton, akivel beszélhetünk. I had an internet problem last week. Volt egy egy hálózati problémám 
internet problem. Internet yeah. problem. And I called customer service. And it said, thank you for your call. Your call is important to us. Your estimated wait time is two hours and 34 minutes. <laughs> A becsült várakozási idő két és fél óra. Ah, I, ha- I needed to solve this problem, so I waited, listening to their music repeat over and over again. <gül> Fontos volt nekem, hogy megoldjuk ezt a problémát, ezért vártam, és a kapcsolási zenét hallgattam újra és újra. And every two or three minutes the voice would came in, come on and say, your call is important to us, your estimated wait time is... <gül> Két-három percenként újra megszólalt a hang, hogy az ő, az, az ön hívása fontos számunkra, kérjük, tartsa a vonalat. I waited on the line for one hour. Egy óráig vártam. And then I got disconnected. És végül <laughs> szétkapcsolt. And I said to Katie, I am not calling them back. <laughs> És mondtam Katie, hogy én nem hívom őket vissza. Uh, And maybe we have an opportunity to be patient when we're waiting to check out at the supermarket. És szintén kapunk lehetőséget a türelmünk gyakorlására, hogyha fizetésre várunk a, a nagy áruházba. And I'm sure that you can come up with your own examples of how you have to be patient. És biztos megvan nektek a, a saját példátok, hogy hogyan And I think that we have all seen examples of people who were not patient. És nyilván láttunk sok példát emberekről, akik nem voltak. Who get angry at the cashier. Haragra gerjedtek, megharagudtak a pénztárosra. Who get angry with the customer service person. És az ügyfél szolgálatosra is megharagudtak. Um, who get angry at the driver in the car next to them or behind them. But remember, we're supposed to be instruments of grace, not weapons of mass destruction. De emlékeztete, emlékeztek, amit mondtam, hogy nekünk a kegyelem eszközeivé kell lennünk, nem pedig a tömegpusztítás eszközeivé. And so we need to show grace and kindness to each other. Tehát nekünk kedvességet és, és irgalmat kell a másiknak tulajdonnak adnunk. Not grumbling and complaining. Nem pedig panaszkodást és zúgolódást. You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near don't grumble against one another brothers and sisters or you will be judged the judge is standing at the door legyetek tehát ti is türelemmel és erősítsétek meg a szíveteket mert az úr eljövetele közel van ne panaszkodjatok testvéreim egymásra hogy el ne ítéltessetek íme a bíró az ajtó előtt áll the lord will judge Isten ítélni fog. Now, it's one thing to say, be patient. Ez egy dolog, hogy azt mondom, hogy légy türelmes. And it's another thing to be patient. Ez egy másik dolog, tényleg türelmesnek lenni. And James also reminds us in this chapter that being patient in suffering is actually possible. Emlékeztet minket arra is, Jakab erre a fejez, ebben a fejezetben, hogy igenis lehetséges a szenvedések alatt türelmesnek lenni. By recalling to our minds the story of Job. Csak emlékezzünk vissza Job történetére. Do you remember Job? Emlékeztek Jobra? He was a righteous man of God in the Old Testament times. Ő egy igaz embere volt Istennek az Ószövetségi időkben. And he went through great suffering and loss. És borzalmas veszteségeken, borzalmas szenvedésen ment keresztül. He suffered greatly. Nagyon nagyon szenvedett. But in the middle of all of this suffering, he remained faithful to God. De mindezen szenvedések közepette is hűséges maradt Istenhez. Even though his kind friends told him to curse God and die. 
még annak ellenére is, hogy egy közeli személy a, a felesége mondta neki, hogy átkozz meg Istent és hajj meg. Oké. Okay. Kedves feleségem. Igen, kedves feleségem. Okay. A barátok csak hibáztatták folyamatosan. It's nice to have a translator that corrects you. <laughs> Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könnyedületes az Úr. In the end, God did not forget Job. És végül nem, nem felejtette el az, az Úr Jobot. Because God is full of compassion and mercy. Mert Isten tele van uh, uh, kegyelemmel és írgalommal, türelemmel. But but, but even so, even though Job can do it, it's still hard. De még ha Jobb meg is tudta ezt tenni, ez mégis olyan nehéz, mert türelmesnek. Again, easy to say, hard to do. És uh, újra, tehát uh, újra könnyű mondani, de nehéz megtenni. It's a lot easier to grumble and complain. Sokkal könnyebb uh, zugolódni és panaszkodni. Maybe it's more fun. Talán viccesebb is, talán szórakoztat is. Uh, so what can we do? Mit tudunk akkor mi? Uh, we need to have some tools to use in order to be patient. Használunk kell néhány eszközt ahhoz, hogy türelmesek maradhassunk. And, and, and James does give us some tools. És ad is nekünk Jakab néhány ilyen eszközt. First of all, he says in verse 13, beginning of verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Például azt mondja, hogy, hogy valaki szenved közöttetek, akkor imádkozzon. Prayer is one of the keys to having patience. Az ima az egyik kulcs a türelmesnek maradáshoz. We need to pray. We must pray. Nekünk imádkoznunk kell, muszáj imádkoznunk. Remember, this is one of the commands of Christ that we studied earlier this year. Emlékezzetek, hogy az egyik Krisztusi parancs ez, amit nemrég tanulmányoztunk, az imádkozás. Prayer should become a natural part of our life, as natural as breathing. Egy olyan természetes részévé kell válnia az életünknek, az, az imáról beszélünk, mint a kilégzés vagy a belégzés. Breathe in. Belégzés. Breathe out. Kilégzés. Breathe in. Belégzés. Breathe out. Kilégzés. Offer a prayer to God. Uh, Isten dicsérni. Hear from God. És meghallani Istent. Ez a kilégzés. Verse 13 continues. Folytatódik a 13-as vers azzal. With, is anyone happy? Let them sing songs of praise. Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Now this seems kind of strange. Ez, uh, ez it seems fu- rather strange. Fúcsának tűnik. Because aren't we talking about suffering? Nem a szenvedésről beszéltünk? <laughs> We're not talking about being happy. Akkor mi beszélünk itt az örömről? But there's a connection here between happiness and praise. De van itt egy kapcsolat a, a vidámság, az öröm és az ima, vagy és a dicséret között, tehát az öröm és a dicséret között. Songs of praise can turn our sorrow into joy. A, a dicséretnek a, az éneklése, ami, ami szomorúságunkat örömre tudja fordítani. We need to praise the Lord. Nekünk imádnunk kell, dicsérnünk kell Isten. We need to give testimony to his goodness. És bizonyságot tenni az ő jóságáról. 
This not only serves to help strengthen our own faith, but also to strengthen the faith of others. Ez nem csak abban segít, hogy az én saját hitemet erősítsem, hanem abban, hogy a többiekét erősítsük. There are many ways that our praise can be expressed. És nagyon sok módon kifejezhetjük a dicséretünket. There's no one right way. Nem csak egy út van, ami csak csak az a jó. Some people like to raise their hands. Némelyek szeretik felemelni a kezüket. That's okay. Rendben, ez jó dolog. It's not for everyone. Nem mindenki csinálja. But it's okay. De for some. Rendben. Ez működik. Some people like to close their eyes. Van, aki szereti becsukni a szemét. That's okay. Ez is rendben van. Some people like to raise their hands and close their eyes. És van, aki szereti csukott szemmel emelni a kezét. That's also okay. Ez is nagyon jó. Some people like to hold their hands out open to say, I'm, I want to receive from you, Lord. Van, aki szereti így nyitva tartani a kezét, mint aki vár valamit Istentől. Some people like to dance for joy. És van, aki szeret örömében táncolni. Some people like to shout for joy. És van, aki öröm, öröm kiáltásokat hallat, tehát kúrjongat. But you know, it's really hard to imagine praising the Lord with a sour expression on our De face. De nagyon nehéz elképzelni egy, egy olyan dicséretet, ami egy, egy, egy ilyen keserű arc kifejezéssel. I praise the Lord for what he's done. I am so blessed in my life. Annyira áldott vagyok az életemben, ezért is imádom, dicsérem Isten. <laughs> my brothers and sisters, this cannot be. <laughs> You know, there's another kind of, of suffering that we go through. One egy másik fajta szenvedés, amin mi átmegyünk. It's physical suffering. Hát ez a testi szenvedés. Most of the time it's minor. Néha ez csak egy kisebb fajta. We catch a cold. Látások veszünk. We get a cut on our finger. Megvágjuk az ujjunkat. We have a headache. Fejfájást kapunk. Or something similar. But sometimes we face serious illness and we suffer greatly. In, in these cases of suffering, we're also encouraged by James to pray and to seek out the prayers of the leaders of the church as well. Jakab arra buzdít, hogy imádkozzunk és forduljunk a gyülekezet szolgálóihoz, véneihez, hogy imádkozzanak érte. And, and uh, Judy has already read out this verse once this morning, but we need to, to look at it more closely again. Már olvastuk ezt, a, ezt az ige verset, de nézzük meg még közelebbről. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Betegye valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Does praying for the sick and anointing them with oil guarantee that they will become healthy again. Tehát a betegés való ima és az ő olajjal való megkenés az garantálja azt, hogy ő újra egészséges lesz, hogy teljesen meggyógyul. Not necessarily physically healthy. Nem biztos, nem feltétlenül, nem szükségszerűen a fizikai egészségről beszélünk. Notice in this passage that the idea of forgiveness is closely linked to the idea of healing. Pont ebben a versben látjuk és figyeljük is meg, hogy a hogy a a megbocsájtás a megbocsájtásnak a tette, az kapcsolatban van a gyógyulással. Tehát megbocsájtás és gyógyulás kapcsolatban van. And you know, the greatest healing that can take place in our lives is the healing or restoration of our relationship with God and our relationship with others. Mert a legnagyobb gyógyulás az életünkben 
ami történhet, az a kapcsolatok gyógyulása, az Istennel való kapcsolat és az egymással való kapcsolat gyógyulása. Does that sound familiar to you? Ez ismerősen hangzik nektek. If you've been around here for some time, hogyha már voltatok itt párszor, akkor lehet. That sounds like úgy hangzik, mint a Shalom. 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 Mint a the restoration, the peace that's more than just the absence of war, but the restoration of all of creation to the state that God intended it to be. That the béke az nem csak a háború hiánya, hanem a a béke az helyreállítása mindennek, ami ami ennek Isten szeretne minket látni. And it continues with a corporate or a community component. És egy egy ilyen közösségi részsel folytatja. Therefore, Akkor, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Vajátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésére. Notice here that the effectiveness, the effectiveness of our prayer is directly related to the state of our heart. Tehát figyeljétek meg, hogy az imánk hatékonysága az uh, nagyban függ a mi szívünk állapotától. And notice too that this takes place in a community of faith. És figyeljétek meg azt is, hogy ez akkor történik meg, amikor hit, hitbeli kapcsolatban vagyunk, közösségben. Not in front of a television set watching a televangelist. Nem a tévé előtt, mikor a tévé prédikátor hallgatjuk esetleg. Or on the radio. Vagy a rádió előtt. Our faith community is important to our spiritual health. A hitbeli közösség, ami szellemi egészségünk miatt nagyon fontos. Individually and collectively. Egyénileg, de közösségileg is. Now James uh, gives another example of a righteous person and a man of great faith whose prayers were answered by God in very dramatic ways. Jakab mond is egy példát, egy újabb példát egy egy igaz emberről, akinek nagyon nagy hite volt és az imáinak a meghallgatása nagyon drámai módon történt meg. This was the prophet Elijah. Elijah profétáról beszélünk. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on land for three and a half years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Elijah ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Now, when we pray, we should be seeking God's will in each and every situation. Az, amikor imádkozunk, akkor Isten akaratát kell keresni minden egyes helyzetben. Not our own will. Nem a saját akaratunkat. Just because we don't like the rain. Csak azért, mert nem szeretjük az esőt. We shouldn't say, Lord, keep the rain away for three and a half years. <laughs> Hát csak azért, mert nem szeretjük az esőt, nem, fogunk a, nem fogjuk azt imádkozni, nem imádkozhatjuk azt, hogy, hogy három és fél évig tarts távol az esőt tőlem, Uram. Just because I don't like hot weather. És csak azért, mert én nem szeretem a hőséget. I shouldn't be praying, Lord, take away the summer, make it winter all year round. <laughs> Istenem, hagyjuk ki a nyarat, és legyen egész évben tél. If I really want that, I should move to Alaska. <laughs> Hogyha tényleg ezt akarom, akkor... Or talán... Siberia. Talán Alaszkába vagy Szibériába kellene költöznöm. A what? Egyedül, Larry. Egyedül. Larry is But why were Elijah's prayers answered in such a dramatic fashion? Miért ilyen, ilyen drámai módon mutatkozott meg a imára való válasz? Well, because Elijah was in a situation that required a demonstration of God's power 
in front of an idolatrous population. Mert olyan helyzetben volt itt Illés, hogy be kellett mutatnia Isten hatalmát a bárványi mádó népség előtt. He was inspired by God to pray that way. Tehát Isten vezette arra, hogy így ezt imádkozza. And unless we're moved by God to do so, we shouldn't be praying like that. Mm. És hogyha és ha azt akarjuk, hogy hogy Isten No, unless God tells us to do this, we shouldn't be doing it. Tehát uh, anélkül, hogy Isten mondaná, ami ne csináljuk ezt, ne imádkozzunk így. Now, this should recall a previous sermon about prayer. Így visszaemlékezhetünk egy korábbi prédikációra az imával kapcsolatban. Remember, God isn't like Mikulás on December 6th. Emlékezetek, hogy Isten nem egy december 6-ai Mikulás. Bringing sweets to the good children and coal or sticks to the bad children. Aki a jó gyerekeknek édességet a rosszaknak virgácsot. God isn't like baby Jesus on Christmas Eve bringing presents to the household. És nem is egy karácsonykor ajándékozgó kis Jézus Isten. And he's not the magical fairy godmother that grants our every wish. És nem is a tündér keresztanya a meséből, aki minden kívánságot teljesít. Prayer is not our opportunity to give God our wish list. Tehát nem egy nem egy egy kívánság listának a benyújtási lehetősége az ima. Prayer is our way of communicating with God. Az ima az a mód, ahogy Istennel kapcsolatban lehetünk beszélhet. Where we speak out from our heart, amikor ami szívünkből beszélünk where he listens és ő hallja where he speaks to us és ő válaszol beszél hozzánk and we listen és mi figyelünk akkor breathe in breathe out breathe in breathe out belégzés kilégzés belégzés kilégzés now james goes on to conclude this letter with some wise words that he himself put into practice a végkifejlet felé haladva, Jakab levelének vége felé, elmond néhány módszert, hogy hogyan vigyük át gyakorlatba a... a These are wise words that he himself practiced. Tehát igen, elmondja, hogy ő, ő maga, hogy gyakorolta. Nem, nem, bocsánat. Szóval... Uh, He's giving us advice tehát ad nekünk tanácsot arról, that hogy... That he himself used in his life. Hogy ő maga a saját életében használta ezt. Yes. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnest a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. James letter helps us to come back to the truth. Segít nekünk a Jakab levele visszatérni az igazsághoz. He called us in chapter 2 to demonstrate our faith through good works. Arra hív fel a második fejezetbe, hogy a mi hitünket a jó cselekedetekkel mutassuk be. In chapter 3 he warned us about the harm that our words can cause to other people. És a harmadik fejezetben pedig figyelmeztet minket a nyelv veszélyeire, amivel annyit, annyit tudunk ártani másoknak. He encourages us to persevere during times of hardship and suffering és arra buzdít minket, hogy maradjunk kitartók a nehézségek és a szenvedések idején. He stresses the importance of prayer and of praise. És, és, és forszírozza a fontosságát az imának és a dicséretnek. He's acting like a good shepherd who goes out to rescue one of his sheep that is in danger. Tehát ő úgy viselkedik, Jakab úgy viselkedik, mint az a jó pásztor, aki elmegy azért az egy jóért, hogy megmentse. He's acting like Peter and Judith who tried to prevent Charlotte from burning herself on the hot stove. 
mint például Péter és Judit, akik, pro, akik megóvják Saroltát attól, hogy ne égesse meg magát a tűzhelynél. Now, this is the question that remains for us today. Még egy kérdés maradt nekünk mára. Are we listening to James' instructions? Hogy figyelünk, megfogadjuk mi, mi Jakabnak a utasításait? And not merely listening to them, but are we applying them to our lives? És nem csak uh, hallgatunk rá, de, de gyakorlatban is átültetjük az életünkben ezeket? And the, and the final challenge for us today is az utolsó kihívás nektek ma are we willing also to show the same kindness and grace to others to help them to come back to the truth as well és uh, vajon mi tudjuk, tud, tudjuk másoknak adni azt a kedvességet és azt a, azt a segítséget amivel vissza tudjuk őket az igazsághoz vezetni That's what James did. Ja- tette, and that's what we're encouraged to do. És, uh, és buzdít, hogy csináljuk. So we need to just do it. Tehát, tedd meg, mert csak ez maradt. Let's pray. Imádkozz. Father, I-, I thank you for the message that you gave to us through your servant James. Köszönöm, hogy szolgáldon Jakabon keresztül üzenetet adtál nekünk. This letter is filled with wisdom. Tele van ez a levél bölcsességgel. That applies to our everyday lives. Amit a mindennapi életünkben alkalmazhatunk. And I pray, Father, that you would help this message move from our head to our heart. Segíts nekünk, Istenem, hogy ezt az üzenetet a fejünkből a szívünkbe tudjuk levinni. So that day by day, that napról napra, we can show kindness and grace to others. Tudjunk irgalmat és kedvességet mutatni másoknak. So that our words can be kind and loving. És segíts, hogy a szavaink is kedvesek és szeretetteljesek legyenek. So that we can praise you instead of complain. Hogy tudjunk téged a panasz helyett dicsérni so that we can be patient in suffering és így így türelmesek tudjunk lenni a szenvedések alatt so that we can trust you with our lives és tudjunk bízni benned az életünkben az életünkben no matter what comes nem számít hogy mi következik because we know that you are god and we are not mert tudjuk azt hogy te vagy isten és mi nem and you are the righteous judge és te vagy az igaz bíró in jesus name i pray jesus nevében amen amen